and welcome back to another vlog <laughs> for today's agenda magsasampay muna ako and I'm gonna do some sit-in video kukwento ko grabe naman yung taba ako <laughs> I'm gonna do some sit-in video kukwento ko kung ano yung mga nangyari these following weeks these following days since medyo namimiss out ako or medyo parang kind of busy as if naman interesado, may interesado. But anyway, by the way guys, ganito yung outfit ko. Like, ganyan. I know, parang nakita nyo na to last outfit ko. Ganun kasi kapag masipag maglaba at wala pang bilhin na dami. Shout out! I'm wearing this one kasi, you know, skincare is life. Um, no to aging. Nasabi ko naman from the previous vlog that New Zealand sun are the worst sun. Well, second to the worst sun. If you know what I'm saying. Anyway, so kukunin ko lang yung aking labar. I'm gonna... I'm gonna get... Shut up. I'm just gonna get my laundry and... Hang them. Sayang ang araw. Look at that. The weather is so nice. Clear blue skies. Like, literally, di ba pa ako sa'yo? Guys, wow. Crackles! Shut up. It is really a good day to... Do some outdoor activities. Kasi sobrang... Blue lang sky dito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Diba? Back ulit tayo. Ang ganda naman ito, DIY Freckles. Shout out. I'm gonna have a quick sampayan tour. If you don't know what sampayan means, laundry. Laundry area or not really laundry area, but hanging, laundry, laundry hanging area. Promise you, I can tell you itong mga laundry of Magsasampay muna ako. I mean, hindi ko napapakita kung paano ako magsasampay kasi wala na ako memory. 16 gig lang tayo hindi pa tayo nag-video. Kasi diba? Ang gali. Wala talaga tayong budget kahit kaya. Okay, so tapos na ako maglaba as you can see. But meron akong quick kwento. Hindi ko naman talaga paano maglaba ngayon. Since konti lang naman. Konti lang yung sinampay ko. But the thing is, na may trabaho na nga ako. And wala na akong oras para maglaba. Aside from that, sayang nga rin yung araw. Makakatipid din ako sa kuryente dyan. Kung kasi talaga nagbabayad ng kuryente. Yeah, kaya na. Di ba ko kung saan maging productive as much as possible. Maniligo na rin ako kasi ang init ko lang. Ang init. Ang init sin. O diba, nandito talaga kami. Yung bahay talaga namin nasa highway. Like, mismong road. Kaya medyo maingay, di ba? Para city vibes lang. Parang hindi naman talong makas na may ingay na. May ingay na lugar. Ito yung sinasabi ko guys. Like, ayan, pwede siya mataas. O, tangkang balik. Like, look at that. Kailangan lang ng konting effort. But natataas talaga siya. See? And exercise na. Ah, siya. Gagi, nasira ako. Oh my God. Nasira ako siya. Papaikotin ko siya pa. Medyo mahangin naman ngayon and medyo mainit so probably matutuyo ka agad pa mga damit ko. Kailangan ko kasi yung uniform ko for work. Uniform ko for work is nilaban ko rin so kailangan niya matuyo kasi mamaya may trabaho tayo. Ayan, ito siya oh. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ang sagwa na po kayo yan. But anyways, pupunta muna ako na supermarket. That's what I said. Pupunta muna ako na supermarket. Get some food to eat. Get some lunch. Actually, it's brunch to eat. Ako, I don't know. Makapag lang pa ako on the way sa supermarket. Pero saglit lang naman yun. So, I don't think it is necessary. But anyways, I'll, I'll see what I can do. Okay, so, kukwento ko na kung ano yung nangyari para ma-edit ko na din yung vlog. At para ma-upload ko na rin siya kasi ang madadali na naman. Like, next week ko na naman. Next month ko na ito ma-upload. Eh, hindi na I don't know if that makes sense. But anyways, kukwento ko na kung ano yung nangyari this week. This week is a pretty hectic week, I can say. Maraming nangyari, nakaka-stress somehow. But it's a good stress though. Magandang stress siya. Simula natin ng Monday. Monday, hindi ako pumasok. Ang galing, ang galing ng panimula. So, Monday, hindi ako pumasok since wala akong gagawin sa school. It will end up na manonood lang ako ng vlogs which is not really productive unlike dito na pwede ako mag-workout pwede ako maligod pwede ako maglinis ng mga kalat ko and Tuesday Tuesday is ito nangyari yung sapit ang graduation ko wala akong plano umatend ng senior prize giving kasi kung sa lahat wala akong award and pangalwa hindi ko naman alam na compulsory pala yun syempre paano ko malalaman eh hindi nga ako pumapasok Anyways, um, yun nga. So, nung Tuesday is a separate ang graduation. It's like yung formal graduation kung saan pinigay yung diploma or certificate namin, which is yung itsura niya. Actually, nakasabi siya. Ayan o, no, eto. Eto, nakikita niyo ba yan? Yan yung diploma ko. Ayoko nang kukul kasi sobrang hirap tanggalin yan. At ibalik rin, rather. Yeah, yan lang yung senior prize giving certificate. <laughs> So, yan lang yung diploma namin. Yan yung purpose kung ba't talaga ako maten. Pero kung hindi ko makukuha yan, that, on that day, hindi talaga ako a-aten. Kasi it's a waste of time. Unfortunately, hindi yun yung last day namin. Meron pa yun, which is Wednesday. But, kukwento ko muna kung ano nangyari noon. Tuesday. Noong Tuesday, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga, it's a very sapilit ang graduation. Tinext na ako ng kaibigan ko na si Vidya. We need to attend that senior prize giving dahil ibibigay nga yung certificate. So, no choice. Umaten tayo. And it is a night event. So, yeah. Hindi na rin ako nakapag-vlog dahil awkward naman kapag nag-vlog ako. Kasi guys, ang awkward naman kapag mag-vlog ako. Tapos, um, tinatawag yung mga kaklase ko or yung mga ka-batchmates ko. Eh, hindi naman ako matatawag miski isa. Beses. I mean, natawag ako for my certificate. But, wala kasi ako award. <laughs> yeah, wala akong award. Ang funny pa doon. Well, not really funny, but... Uh, ang, ang ano doon is, lahat ng yung katabi ko and yung mga nasa harap ko, pati nasa likod ko, lahat sila may mga award. Ako, ang dami nilang award. Nandun yung mga trophies nila. Nandun yung mga certificates of award nila. But, ako, wala na doon lang. Nakaupo lang ako na para bang pilit na pilit. Which is, pilit na pilit naman talaga. <laughs> but, yun. So, yun nga. Nasabi ko na, na hindi naman talaga yun yung last day namin. Kasi yung kinabukasan nun is yung last day. Which is, Wednesday. Yung Wednesday na yun, niyaya lang talaga ako. Napilitan lang din ako umaten dahil gusto ng mga kaibigan ko, si Vidya, si Kira, tsaka si Laika, na umatid ako dahil yun na yung last day. Like, yung pinaka-pinaka-pinaka-pinaka last day, which is, okay, fine. Sama na ako. Last day naman na. But yun, so last day naman na, and ang activities namin nun is mag-tree planting for the leavers. So, leavers yun yung tawag sa amin kapag tapos na kami na school. And yung tree planting, hindi ko na-expect na ganun pala yung tree planting nila. Akala ko, isa-isa kami magpa-plant ng puno or I think by pair or by group of six or five kami mag tatanim but unfortunately hindi isang puno lang for our batch yun yung tinanim namin nagtanim kami ng isang puno for our, that represents our batch which is not really bad naman kasi you know konti lang naman yung space to sa school grounds namin na pwedeng taniman ng puno and naiintindihan ko naman but sobra sobra akong nag-expect <laughs> Anyways, yun lang. After naman ng tree planting na yun, na ginawa na namin yung hand paint mural, which is this one. Lang yung ginawa namin, the last activity. So, nothing much, nothing really exciting about it. Pumasok rin ako that day kasi may clearance ako na kailangan asikasuhin. If you don't know what it is, para lang siyang normal clearance form na 
kung saan um, i-clear ka kung meron ka pang mga libro na hindi sinuli sa library or meron ka fees na kailangan bayaran na like credit mo, kailangan ka pang bayaran na credit or meron silang utang sa iyo na credit, ganyan. Yeah, yun lang talaga yung main reason kung bakit ako pumasok that day. Which is not really, didn't really regret it na pumasok ako. I think medyo masaya pa ako na pumasok ako. For the last time, makikita ko yung mga kabatchmates ko na never ko naman nakausap. And, kinabukasan naman nung last day ko ng school. Um, nag-work ako. It's my second day at work. And medyo fun siya. It's really a fun job. Sana magtagal ako. But yeah, it's a fun job. Nag-work ako nun. It's my second day at work. Wala na akong sasabihin. Wala na akong na... Sasabihin mo ba ako? Actually, wala na. Yeah, lahat naman na ata na cover ko. Grabe, tingnan niyo yung lips ko. Parang iyon yung sa... Nagda-dry siya. Kasi, sa lip tint. Drying, sobra. But anyway, so marami nagtatanong kung anong plans ko after school. After my high school. My senior year. I can say na wala ako masyadong plano. Ang plano ko lang is mag-trabaho full-time or mag-trabaho the whole year. And I'll see and I'll start from there. Kasi una, wala talaga akong course in mind. So, I'm doing a gap year. I really want to be sure kung ano yung course na kukunin ko. Kasi it's not a joke. Kailangan ko pumunta sa ibang lugar or somewhere up north or south, souther. Outer. Kailangan ko pa pumunta somewhere, kailangan ko mag-travel somewhere and stay there to study, to study para mag-uni. I think it is a bad move na pumasok agad ako sa uni without knowing the course that I really want or that I really feel, if you know what I mean. And I'm thankful naman na nandito ako sa New Zealand kasi um, normal lang dito yung gap year, normal lang din naman yung mga ganong bagay na, na hindi ka pupunta ng uni. Just... Good. And aside from that, mahal. Mahal yung tuition dito. Actually, hindi yung tuition yung papatay sa'yo, but yung accommodation, yung pag-rent mo sa... Yung pag parang dorm. Kasi mahal yung dorm dito. It's like 25 grand a year. Eh, ilang taon ako sa uni. Tatlo. Tatlo na may get. Yun ay pinakamababa. Tatlong taon ako sa uni. And hindi talaga siya magandang investment. Lalo na kung hindi mo gusto yung course mo. I think it will be worth it kung definitely love na love na love na love mo yung course mo. But if not, if you're so, if you are so unsure and hesitant ka, hindi siya magandang move. Yeah, although yung mga kabatchmates ko and some of my Philippine friends is going to uni or currently in uni na, I don't think it is worth it na ma-pressure ka dahil yung mga, ka, mga nasa surroundings mo, yung mga friends mo is nasa uni. You know what I mean? And nandiyan lang naman kasi yung school. I can always go to school. Wala naman judgment dito or age. Because come on, learning is learning naman, di ba? Mag-iipon muna ako and hopefully makaipon ako. And miski pa paano ha. I'll see how it goes. Kung gusto ko talaga mag-uni or not. But as long as hindi naman ako nagiging pabigat pa dito sa pamilya. But... But yeah, hindi pa naman ako naging pagpagkat sa pamilya lalo na nagkaroon ako ng work which is a good move. As long as ina-explore ko pa lahat, nandito pa ako sa phase na exploring everything and really thinking about what I really want kasi it's not a joke. Alam mo yun, live the life muna ako, live in the life or earn money and things like that. Buti na lang nasa New Zealand talaga ako. Kung nasa Pilipinas ako at nag ako, ay die girl! Grabe yung puna. <laughs> Grabe yung puna sa akin. Grabe yung judgment. Siguro kuku... Siguro nasa uni ako pag nasa Pilipinas ako. Pero hindi ako sure kung yung course ko ba talaga na kinukuha is gusto ko. Parang nadadala lang ako. Ganun. But anyways, I'm proud of myself. Nakatapos ako ng high school. Kinaya ko kasi... You know, there are really times na ayoko na talaga mag-school, ayoko na pumasok, gusto ko na lang siya i-drop or thinking na mag-homeschool ako kasi hindi ko talaga nakaka-vibe yung mga tao doon. Not that they are bullying me, walang bullying na nangyari but it's just me na hindi ko talaga gusto yung environment, merong language barrier, ang daming mga struggles in life and struggles in school in particular but Look at me now. Kinaya ko, girl. Kinaya mo. So, I don't know what the future holds. Nobody knows. Not even the smartest person in the classroom or not smartest kid in the world. Yeah, the show 
goes on. Sabi nga nila, life must go on, tuloy lang ang buhay. And yeah, ako na rin tatapusin yung vlog. Thank you guys for watching. I would love to see you guys on my next vlog. Subscribe if you want to. And yeah.